我们先来看一个冰球队的故事。冰球队咱们来说可能比较陌生，但在加拿大它是非常受欢迎的。枫叶国每年也会动用大量资源来培养优秀的冰球选手。这么说吧，如果一个年轻人能够成为职业冰球运动员，并参加纪念碑比赛，就相当于在美国通过选秀进入了 NBA， 那可是光宗耀祖的事儿。加拿大培养冰球选手也比较严格，是通过一种叫做精英教育体制的方法。先从我二抓起，很多小孩还没上幼儿园就开始冰球启蒙了。小球员们先按照年龄分组，每个年龄组又按能力高低分成不同的级别，经过一系列的分类、评估、筛选，能力更强的孩子才能接受更高级别的训练。到了十五六岁，这些球队的佼佼者会被选入职业青年队，如果在职业青年队依然表现出色，就有资格参加纪念碑比赛。这就是金字塔的塔尖了。其实大部分体育项目都是这么挑选名人之星的，像欧洲培养足球选手、奥运会遴选运动员等等，甚至在音乐界挑选卫雷音乐家也是如此。因为精英教育体系可以很大程度的保证公平，就是说稀缺的资源不是靠金钱和关系就能得到的，得靠自己的实力。他抹去了家庭背景、社会关系这一因素，即便你出身寒门，只要有能力，球探还是会找到你。这么看的话，精英教育体系确实是公平合理的社会资源分配机制，英雄不问出处，谁有能力谁就能成功。但事实真的如此吗？有一天，加拿大心理学家罗杰·巴恩斯看了一场冰球比赛，两支队伍都是顶级职业青年队。比赛期间，他在队员花名册上发现了一个奇怪的现象。好奇心驱使下，他又调查了国家冰球联盟的球员信息。随着搜集的资料越来越多，巴恩斯得出了一个结论：决定能否成为顶级球员的重要因素是出生月份。What? 起初我也觉得荒唐，他还不如说跟星座有关呢。这位心理学家该不会副业占卜师吧？不过继续往下看，我发现自己草率了。巴恩斯统计了众多精英球员的出生月份，发现大部分球员都集中在一到三月。这期间的球员数量是出生月份在十到十二月球员数量的四倍。乍一看很诡异，其实原因很简单：加拿大冰球队按年龄分组的分界线是一月一日。比如两个小孩，一个是一月份的，另外一个是同年十二月份的，他俩会分到同一个组竞争。问题就在这儿，他俩年龄相差了将近一岁，对咱们成年人来说，这个差距没有什么影响。但小孩子就不一样了，四岁跟五岁在生理成熟度上会有巨大的差异，年龄大的在速度、力量和协调性上都更有优势。你可能会想，这点差距随着年龄的增长就会变抹平，应该不是问题。但实际情况是，差距只会越来越大，因为年龄大，表现就会更好，教练就会给他们更高级别的训练和更多的上场时间，他们的进步自然更快。到了十岁左右，教练会挑选一些孩子，组成巡回赛小组，他们会拥有更优秀的教练和队友，差距就这样一点点被拉开。到了挑选职业青年队球员的时候，他们也就占尽了优势。你看。所谓的杰出和平庸，只不过是经历了筛选、分组和区别训练三个步骤，而这些又只不过是因为最初那几个月的年龄差距。不光冰球，美国棒球的年龄分界线是七月三十一日，所以美国顶级棒球队中八月份的队员要多于其他月份。欧洲足球年龄分界线是九月一日，统计的球员中，出生在九到十月的球员数量是六到八月的二点一倍。意大利作家马尔科姆·格拉达威尔把这个现象写在了《异类》这本书里，引起了不小的反响。小杨也是。如果一个十二月份出生的冰球选手被淘汰了，他一定坚信是自己能力不如别人。但看了这本书，应该多少会有些愤愤不平。除了体育项目，这个现象还广泛存在于很多领域，而且影响深远。比如学校教育，像幼儿园、小学的入学年龄一般也会有限制，有些孩子没到年龄就得晚一年入学，家长会觉得孩子比别人晚了一年，输在了起跑线。但正是因为晚入学，让他们有了年龄优势，他们在心智成熟度和学习能力上都会表现得更好。有两位经济学家凯利·贝达德和伊丽莎白·杜伊，他们研究了学生的出生日期和考试成绩之间的关系后发现，在四年级的学生中，年龄大几个月的学生成绩比年龄小的成绩高百分之四到百分之十二，这个差距在小学生中还是比较大的。要知道，有时候一分之差可能就决定了是去精英班还是普通班。而且教师家长并不会把这个差距归因于生理年龄，他们更多会认为这是学习能力和努力程度造成的。他们也会根据自己的判断，过早的给学生分成三六九等。心理学上有个罗森塔尔效应。一九六八年，罗伯特·罗森塔尔博士做了个实验，他假装给一所学校的学生进行智力测试，然后把一份名单给了老师，说名单上的孩子智商更高。八个月后再次测试时发现，名单上学生的成绩提升明显，老师也给了他们更好的评语。但其实这份名单只是随机抽取的学生，他们的智商跟其他学生并无二致。这个实验很好的证明了自证预言理论。就是说，事情本身从一个错误的假设开始，但是人们相信这个判断，它影响了人们的信念和行为，最终导致错误的假设真的实现了。年龄稍大的孩子冰球天赋更好，智商更高。
。这些假设不一定是错误的，但也没有证据证明一定是正确的。除了年龄，其他一些因素可能也会造成先入为主的偏见，比如生理上的缺陷、孤僻的性格，甚至一两次不理想的成绩、一两次不良的表现，都可能引起错误的假设。小学的时候，班里一个同学经常上课睡觉，老师就批评他不好好学习，给他安排到最后一排。但后来我们才知道，他妈妈身体不好，爸爸工作回家晚。所以家里很多事儿都落在他身上，每天睡得晚才会在课堂上犯困。这些错误的假设就是造成差距的第一个原因。但最初细微的差距为什么会变成之后的云泥之别？咱们接着看第二个原因。新约马太福音里有一则预言，小伙伴们应该听过，就是马太效应。一个国王给三个仆人每人一锭银子，让他们去做生意。一段时间后，张三赚了十锭银子，李四赚了五锭银子，王五怕丢，一直没拿出来。结果国王把王五的银子也赏给了张三。说凡是少的，就连他仅有的也要夺过来；凡是多的，就让他多多益善。教练觉得某些孩子更有天赋，会给他们更高强度的训练和更多的上场时间；教师觉得某些学生更聪明，会给他们更多的关注和指导。这样一来，他们表现自然也会更好。反过来，表现好了，父母会给予更多的重视和辅导，学校会安排更好的班级和教师。这是一个正强化过程，在不断的优势积累下，差距一点点被放大，最终演变成了杰出与平庸的区别。也许有人说。这些都是客观因素，自己主观上努力照样能成功，但那些毕竟是少数。对大部分孩子甚至成年人来说，负面评价和不被重视只会让他们怀疑自己，产生标签效应。这也是拉开差距的第三个原因。当一个人被别人不断的下某种结论时，会做出自我印象管理，就像商品贴上了标签，他的信念和行为就会潜移默化的向标签靠近，最终完全一致。比如一个孩子，别人一直说他笨，他就会产生负面的心理暗示，觉得自己真的笨。做不好、学不好也不觉得有问题。大人虽说独立性强一些，但依然会受到影响。而且孩子可能还有父母的鼓励式教育。但步入社会，大家可以想一想，有多久没听过赞美的话了？有时候标签都不需要表现在语言上。当别人对你态度消极时，一个表情、一个眼神就能说明一切。这种负面的心理暗示，让你的自我认知从积极乐观变成了满满的挫败感。这三个心理学效应最终形成了不同的成长轨迹。虽说客观条件难以改变。但我们也能在心理上做一些调整，尽可能阻止差距的放大。这里有三个小建议：一、重视最初的一点点优势，这个优势不一定非得是客观事实，也可以是自证预言的假设。大家有没有发现，上学的时候，如果你觉得你擅长哪一门课程，你就会学得更好。刚开始是不是真的擅长不重要，重要的是结果你真的擅长了。所以你没必要一定比别人多考几十分，一定比别人智商更高才算优势。一点点兴趣，一点点自信都可以成为优势。即便是错误的假设，自证预言也会给你的行为带来正向的影响，把假优势变成真优势，把小优势变成大优势。二、积累优势，量变引起质变。大部分人做事只在乎短期价值，比如工作只关心薪水，哪儿给的高就去哪。也有一些人更关注长期收益，比如能力的增长，虽然不是明面上的，也不是利的可取的，但它能给你带来隐性增益。这种优势积累起来不是线性的，而是像复利一样指数性增长。我们可以通过短期价值和长期复利两个维度来判断事情的重要程度：高价值高复利，高薪有前景的工作；高价值低复利，打游戏，高薪但没前景的工作；低价值高复利，阅读健身，低薪有前景的工作；低价值低复利，无所事事，漫无目的的刷手机。这样一来，我们就很清楚什么才是关键要务，时间应该放在哪些事情上，你就不会躺在舒适区里把那一锭银子收起来，而是变成五锭、十锭甚至更多，优势也就越来越大。三实施积极的自我暗示，标签效应能产生负面的心理暗示，同样也能产生正向的心理暗示。之前日本有一档节目记录了一个害羞自卑的普通女孩，但五十天后她的气质像换了一个人，眼睛明亮，笑容灿烂，也敢于展示自己。而这一切只是因为每天的夸奖，所以你完全可以给自己更多的鼓励和赞美。早上对着镜子告诉自己：“我可以，我很棒，我很帅，我很漂亮。”完成一件事儿，不管大小，哪怕是早起一分钟，都可以骄傲一下，放大对成功的感受。把积极的自我暗示落到生活的小细节中，一旦养成了习惯，你会发现自己变得乐观自信。杰出跟平庸从来不是一出生就有了质的差距，而是最初的一点点优势不断积累，一点点劣势不断放大引起的。优势和劣势来自纯粹的客观因素还是主观因素不好判断，但能够肯定的是，当我们自己选择放弃的那一刻，差距就真的出现了。